这里不许停车！再不走，老子把你打成筛子，你信不？跟他们谁说话呢？啊，都给我让开！我是来见我汤大爷的。你谁呀？就敢把车停这儿？老子张学良，把枪给我放下！不放咋的？我告诉你，昨我们也姓张，可今儿个我们姓汤了，不想死就把车开走！开走！嘿，来来来，打我枪试试。哎妈了个巴子！你他妈不开枪，我他妈看不起你！开啊，来开啊！外边怎么了？报了警，老张派张公子送来一车礼品，让弟兄们给劫了。这不是黄鼠狼给几百年吗？混账东西！你拦我大侄子干什么？快快快，让六子进来。是。反正就一条啊，搞臭他张作霖，撵出奉天去。听明白了，明白。听明白了就给我好好弄。是是是，你们到楼上写去吧。哎，好的好。行。六子，四大爷，下去。你家兵也太虎了，啥也不说，上来就要拿枪干我。我听说，是吴二爷给你保的媒。哎呀，哎呀，咱六子，你到了娶媳妇的时候了。要是你妈还活着，那该多好啊！可不嘛，听老人说，你以前跟我爹一枪枪了，那一准是我妈跑到坐向老叔那儿请他来劝。多少大事儿，多亏了他。你爹那人脾气犟，把人都得罪了，都是你妈在暗地里悄悄给钱擦屁股。可不嘛。你说我爸多专横吧？你说那个时候我才八岁，就去给我定亲。你说我现在这么大了，你让我跟一个不认识的人去结婚，做夫妻，这不扯吗？六子，你比我还冤。有什么消息吗？马上啊啊，也对，捆绑做不成夫妻。我和王永江就不是一路人，你爹硬是要把我们扯在一块儿，这不是？四大爷，嗯，你有什么冤情你就说出来。我呢，回去替你跟我爹掰出去。六子，咱不说你爸啊啊！你四大爷也送你一件好东西。四大爷，你说这个事儿，我说两码事儿，你爹和我的事儿。与咱爷俩的事儿，不相干。<笑>来，拿着。咱的时候不短啊，汉卿。嗨，俗话说得好，当官的不打送礼的。那就是说气氛还不错。我四大爷那人呢，犟起来犟，好起来好。那就好。哎，你怎么不问我谈的怎么样？张作霖的大公子能屈就登门，本身就是大事，其余的都不重要。送到了。诸位啊，我张雨婷，仁智而义信呐。他唐玉林联手方德林通电北京，让我下野恩断
而已决呀、啊。为维护奉承大局，我命令各旅团立刻进入指定位置。是。命令唐雨林支部三旅于今晚十二时撤出省城。以防亲民，不得延误。命令已经拟定，这就发动。孙旅长，好。你五十四旅，随同五十三旅同去亲民，要严密监视，确保万无一失。一切都安排妥了。汤玉林一旦到达亲民，撤下他旅长的职务，命令，同时发布，张景辉将担任五十三旅旅长。明白。也代表我呀，也送送他唐玉林，好说好散，避免流血。十二点之前，我指定在哪里。就这么办吧，各位弟兄。是。是小六子。你也回去睡觉吧。一觉醒来，奉天就又是奉天了啊！人汤爷那儿坦坦荡荡的，咱这不是搞阴谋吗？奉天没有阴谋，那还叫奉天吗？没啥求金。你看见没有？参谋长是干啥使的？就是搞阴阳八卦的。这都多少天了？北京方面驻奉日本方面，连英美驻奉总领事都打好招呼。汤玉林伸头一刀，缩头也得一刀。古今对付叛逆都这办法。早知道是这样，打死我也不去汤爷那儿。干什么事呢你昨天晚上听见机关枪的声了吗？跟你有什么关系啊？我现在必须回去，我要看看奉天还是不是原来的奉天。你不会不回来了吧？我结婚了。你知道的。六子，六子，六子。哎呀，太巧了，表哥啊，嗯，不是在圣经的吗？刚下火车，准备回家呢。你上哪去啊？我找同学玩去。哎呀，六子。你得替我好好谢谢你吧，圣经办事处我都待三年了，我总惦记能调回来，可奉天这边吧，硬是找不着差事，这不你爸头两天说一嘴，一天就给我调回来了。啊，我爸亲自调的啊？对呀，啊，别人谁能一言九鼎啊？挺好，挺好哈、啊，可不是咋的，走上我家唠会儿去，让你嫂子给你做点好吃的。别了，我同学还等着我呢，改天啊，改天，改天啊。那工具不错、啊，嗯，嗯，也就大个三四岁吧，嗯，六子，嗯，其实啊，你跟你老叔还真有点像，你老叔妈也死得早。那时候啊，我离家跟你爹去闯荡
我娘在病床上，临走呢，给了我把花生，让我当面吃了再走。我就把花生给吃了，我娘把吃剩的花生皮用布包起来留着，说是留个念想。自从那次走了以后，我再也没见他了。好几年后，我回家了，娶了原配老赵。他也比我大三岁，那我不能不娶她呀。那现在不也挺好吗？嗯，所以啊，六子，婚姻这种事儿，随缘吧。嗯，别让你爹再操心了。你说呢？听进去了，老叔。我不是瞎奉承，跟你爹比啊，你老说我就是一只狗熊。嗯，你信我？他谭咏麟咋样？那冯德林又咋样？不都末路穷途了吗？慢说，你这个小家伙了，你再算。能算过你爹啊？嗯，胳膊扭不过大腿。哈哈哈哈成，开窍了。<笑>什么呀？这太老气了！别瞎比划了，不知道我就喜欢这件呀。嗯，二姐，你说打我进张家门起，大小的场合，您就这一条旗袍，你也不换换？二姐偏就喜欢旧的，那你有什么办法？嘿，拉拉好像拉一下，来，这件拿着。这衣不如新，人不如故。也该置办点新行头了，至少也得跟我这件似的，喜庆点儿。我这件旗袍呀，那还是雨婷第一次到北京的时候给我置办的呢。赵妈，我这件太瘦了，给我再放几件。好的，二太太。这件新做的旗袍，颜色还是有点太艳。明天别抢了新娘子的彩头。三姐，这件素净。过去。新娘子呢？新娘子在哪儿啊？新娘子呢？妈呀，不得了了，大姑奶奶回来了。于凤至在哪儿啊？啊，在这儿呢。还真是个大美人呢、啊。老张家的媳妇儿就该是你这样的。姐姐，您喝茶。你这手，你这手伸的好啊啊！柴，乔姐姐说的，抓钱的手。不像我，你看看，你看看，全是缝，抓着钱也漏了。<笑>哎，我弟弟对你还满意吧？汉卿年少，人也和气。嗨，万事不由人，一生都是命安排。你就带我呀，照顾好我那弟弟啊。我妈死得早，我妈妈临去前留给六子的。我不过照样用纯金重置了。我想，我们那妈妈是希望你俩用这把钥匙开心的，不是用来开箱子。你说呢
，你就带我替六子收好了啊。行，带着吧，先走了啊。凤志啊，呀，凤志啊，几位妈妈来看看你。六子，我弟弟在哪儿啊？<笑>这个老五就是他猴精猴精的。凤志啊，咱这府上人多，规矩也就多。各房的饭钱呢，也是有定数的。原先呢，汉卿都是在你五妈妈房里吃饭，打明儿起，你跟汉卿可就是俩人了。哎呀，不碍事儿的，不就多双筷子吗？还都到我屋里去吃。凤至嫁夫随夫，听汉卿的。今儿你不是还没过门吗？住，就在我这住。谢谢妈妈们很重要吗？反正她就是你的女人。这样这事放在别人身上，我能理解。可在你，我没办法，我摊上了一个这样的爸爸，你明白吗？婚礼就定到明天。明天吗？你来吗？当然。来看我笑话。来，这边坐，这边坐。恭喜恭喜！来，这边请，这边请。侯总，场面还真大呀，是不是？老张家呀！哎哎哎，瞧见没？那漂亮女人也来了。你说什么？老在我家房顶上偷窥的那个。偷窥？谁呀？汉卿啊。哦，我想起来了，你应该想起来，那会儿一见他就流哈喇子。<笑>可怜的汉卿啊，人生恨不如初识啊！这叫什么话？你说就汉卿那软腿细胳膊的，这样的大老娘们儿，他也敢撩上？嘿嘿嘿，咋的了？咋一来你就上他这里？啥事让你恍恍惚惚的？都像你啊，吃的、喝的、住的，哪样不是靠了张家才有的？头发上贴膏药，毛病。把那小盒给我拿。是。不是，是那心形那个。哦。都收拾妥帖了吧？都妥帖了。哪成想今天来了这么多人，只能中不中西不西的了。你公公说了，不在形式，图个热闹。这平时啊，我是好戏的，今天这会儿净忙活着的客人了。这后院唱的戏，我一句也没听齐全。龙凤呈祥哦，昔日梁红配孟光，今朝仙女会相亡。嗯、督军大人能够顺利平息冯唐之乱，李白方面从始至终
是给予了有效合作的。因此，郑家屯事件之善后，督军李英予以我恰当回报。也许，在阁下大喜的日子，提出这样的要求会令人扫兴。对嘛？一把钥匙拆一把锁，一码归一码嘛。我们最低立场，已经说得很清楚了嘛。日军撤出郑家屯，撤回警察权，其余五项，申斥我方将领，支付。日方副军，包括我本人，亲自向你们这个关东都督道歉，都好办吧？好办。那么，我们是否可以握手合作呢？你一手油腻，手会得很。哎呀，督军阁下，啊，我代表日本政府，正式邀请张公子在婚后前往日本东京就读陆军大学。啊，他可以跟日本的贵族一样。可以携带半毒。啊，领事的盛情难却呀、啊！我一定去问问我那个臭小子啊！<笑>六子，你领着洋人别处转转去，别总和我们当兵的凑一块儿。哟，你还敢撵我走？你喜事在这儿，又喜又事的，我还不能沾沾喜气儿啊？你在这儿，我们大家不都别扭吗？别扭什么呀？得得得，小祖宗，你坐这儿，我可得带弟兄们巡查了。人上一百，形形闪闪，可别出什么纰漏。起立。向左向右转，七步，走。哎，我很同情你，你当然可以改变你自己的命运。是啊，我决定了，结完婚以后我就去美国。<笑>但是你的美丽谋生的妻子移民美国吗 ？No。No, no, 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 no. Just myself. 我要去美国学医，我只需要一张船票，一户人家住下来，我可以自己挣学费。当然了，我需要你帮我找到这样一户人家住下来，这没问题吧？你要去我们亚利桑那州吗？哪儿都行。即便是学医，也不一定非得去美国。想喝一杯牛奶，用不着买桶美牛回来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，今天怎么了？段总理也替我儿子想好了学校。陆军大人，目前保定军校正在招收第八期学员。
，所有最优秀的北洋陆军军官都是出自这所军校。嗯，您的公子将会和那些最有前程的青年们一块儿进入这座火热的熔炉。哎呀，讲得好啊！火热熔炉啊！啊，参谋长，有，我那个东北讲武堂是不是也该考虑一下？我不信，人家他妈的就是火热熔炉，我那个他妈就是凉炕。哎呀，把他给我炒热一下，让我那些跟不上他的绿林英雄们，放那炉子里烧烧。省长高见。好，回北京，你替我，呃，谢谢段总理和那个徐秘书长。哎呀，考上保定军校当然好了，是不是啊？哎，那也得能考上啊，是不是？啊！哎，副长，好来了！我们的雨婷省长，我们英明的陆军统帅。陆军第二十七师、第二十八师，还有城防部队的全体官兵，给您贺喜了！好，好，好，好，这是大伙儿的一点心意，请您笑纳。啊，这么大钱啊！哎，没几个，没几个。诸位将军，我儿子娶亲乃私事，何必使私公理呀？掏那些士兵的腰包啊！那些当兵的，穷苦当兵的才几个钱呀、啊？雨晴，雨晴，怎么可以这么整啊？这官兵们自觉自愿的。嗨，你就收着吧，收着吧，收着。其实一片心愿，那也却之不恭了啊！哎，收着，收着。管家，在，让全军上上下下包顿饺子。同庆，同贺，好，同庆，同贺，同庆，同贺，好，韩青，我他妈就知道你小子在这儿。你爸怎么样啊？能怎么样呀？栽那么大一跟头，躲北镇舔伤去了。把兄弟之间的事儿，还真扯不清楚。夫一辈子一辈，不相干，咱别管他们的事儿。这是我自己拿的红包，别嫌少。你爸不干了，你怎么打算啊？他让我考保定军校，都安排了。你来不来？我去美国学医去。哟，在异国呀！我就是想离老家伙远点。各位三楼四上，各位使节代表，官兵们、同僚们，今天我儿子学良和凤志姑娘喜结良缘，此乃出自八年前的一纸婚约。八年前呢。凤子姑娘她爹于文斗先生，救过我一条命哦！啊，我就对我的救命恩人说，日后一旦我张小个子得势，咱们就结一纸婚约。说的不错，不错，说的不错，说的好。父老乡亲们，何为侠者？言必信，行必可也。今天，我的儿子学良，儿媳凤志姑娘，替他们的父亲了结了这个心愿。我要感谢他们，并祝福他们。啊，哎呀。来来来来来，啊
儿子，日后的路得靠你们自己走了，要问山下路，顺问过来人，要向你们的长辈们请教，要向你们的妈妈们请教，他们会告诉你们该如何生活。啊！哈哈哈哈哈！婚礼开始。我万万没想到啊，大姐也会羞涩。像你们这样的大女人，不总是居高临下的吗？你们啊，你们能告诉我，这门里还有别的什么人吗？那多了，你看啊，二妈妈，三妈妈。四妈妈、五妈妈，没准还会有六妈妈。他们哪一个对我不都是居高临下的？你们老张家快成养牛的了，一堆妈妈。哟，这话你敢跟我爸说一遍吗？我，我，我有那么傻吗？傻不傻的不好说，反正呢，我们老张家还就这德行。那你以后也会这样吗？这一辈子多长啊！你也可以去问我爹呀、啊，他不是说要问山下路，顺问过来人吗？你们这对父子从来都是这么对着干，奇怪吗？人子觉醒，人父能答应吗？我在青年会的时候就有这种体验。一个呢是把你往新世界里拖，一个呢是把你往旧世界里拽，要么顺着命运走，要么就被命运拖着走。那你是想去新世界呢，还是想去旧世界？大姐。你去哪儿？你去哪儿，我就去哪儿。嗯、嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这旧世界又多了一个新娘。纵有少年义气，遇到命运劫数，也自会丢盔卸甲，可依然还要装作腰板挺硬。少帅很多年之后才明白，世界之新旧，也并不全在那一道坎上那个，你你先睡吧，我我找叶二哥有点事儿。水路领票，路路转水路。下月六号三点
，在印控港等穿玛格丽特公主号，开往旧金山。不过这样，我还是替你担心。这么满是家里偷着出美国，英文也不行，钱也没有。所以啊，你要好人做到底，帮我找一个美国的教会人家，让我先住下来。当然了，我是可以打工的。可是，那个房间不太大，呃，工作也很累，工作不太多，呃，那种生活不太适合你。什么样的生活适合我，我是知道的。我喜欢新的生活。怎么了？有问题吗？美国游轮公司水落灵灵。您是张公子吗？张公子，非常抱歉，我们已接到了通知，您的这张票已经作废了，实在对不起。为什么？啊？韩娇，你爹不同意，你能跑这风景吗？要不你开？我能理解，没有人愿意生活在别人的庇荫之下，哪怕这个人是自己的亲生父亲。在咱们这个父权的。儿子们天生就对父亲的权势有一种鄙视与贬义。可话又说回来，如果你没有这样一个父亲，我，奉君参谋长，有必要对你这样一个一身奶味的小青年语重心长。你们怎么都这么说话呀？还有谁这么说过？早年间那个什么，郭松龄。韩江，你条件这么好。多让人羡慕！为啥不好好利用你父亲的影响力，帮助自身提高？他已经帮我安排一个老婆了，接下来我自己的事儿就不需要他操心了吧？你这知道呀？还不错。哪儿来的？北京的段祺瑞刚刚送你办。干嘛送这个呀？这不巴结我爸吗？所以啊，汉江，得珍惜。奉天呢是块好地方，得天独厚，多少人垂涎三尺。你父亲真不容易。临千仞之西，非财长也，位高也。啥意思？意思很简单，慢说是你张汉卿了，即便是你父亲，或者是段祺瑞总理，再位高权重的人，也得学会借势，也就是你说的。八戒，哼！日本人想要巴结你父亲，他们提出让你去东京念他们的陆军大学，你去吗？这什么时候的事儿啊？段总理那边也请你去北京，报考保定军校。怎么会都这样啊？怎么就不会这样？你是张作霖的长子，如果你刚刚去了美国。那些个外界媒体就会认为奉天的最高领导人有亲英亲美的倾向。如果你去了东京，他们又会认为你父亲试图与天皇打得火热。如果你去了，行了，我不想听了。他们为什么老要把我和我爸扯在一块儿？分不开吗？分不开吗？分得开吗？那我问你，你觉着我张汉卿接下来该怎么办？韩江，你信得过我吗？你是我爸的参谋长，他信得过你，我凭什么不能信你？我正帮你父亲秘密策划一项宏大的行动，如果此事谈成，你的事业会是计划的一部分。不是三个月
给你忍一下。